வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னா பித்தப்பை கற்களுக்கும் பெண்களோட ஹார்மோனுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கிறதா இதோ நம்ம பழைய வீடியோக்கள்லாம் பார்த்துருக்கலாம் அதில் வந்து பித்தப்பை உருவாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பெண்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தி அது ஹார்மோன்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தி பேசியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு ஒரு தெளிவான விடை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக பெண்களோட ஹார்மோன் பித்தப்பை கற்களை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் பழைய வீடுகளை பார்த்தீங்கன்னா எஃப் 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 எஃப்னு சொல்லிப்பான் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஃபெர்டைல் ஃபிளாட்டுலேண்ட் ஃபேட்டி இது மாதிரி அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாற்பது வயசான பெண்களுக்கு ஃபெர்டைல் ரெண்டு மூணு குழந்தை பிறந்தவங்களுக்கு ஃப்ளாட்டுலேண்ட் கான்ஸ்டிபியூஷன் மலச்சிக்கல் உள்ளவங்களுக்கு ஃபேட்டி வெயிட் போட்டவங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப காமன் அதாவது ஆம்பளையும் பொம்பளையும் கம்பேர் பண்ணும்போது பித்தப்பை கற்கள் வந்து பெண்களுக்கு ஐந்து முறை ஐந்து மடங்கு ஜாஸ்தி உருவாகுது ஸோ இதுவே வந்து வந்து அப்போது பெண்களுக்கு இருக்கிற ஹார்மோன் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ கொலஸ்ட்ரால் ஸ்டோன்ஸ் முன்னாலே சொல்லியிருக்கோம் கொலஸ்ட்ரால் ஸ்டோன் வந்து மூணு டைப் இருக்கும் ஐ மீன் பித்தப்பை கற்கள் சாரி பித்தப்பை கற்கள் வந்து மூணு டைப்பாக இருக்கும் ஒன்று கொலஸ்ட்ரால் ஸ்டோன் அடுத்தது வந்து மிக்சர் ஸ்டோன் அடுத்தது வந்து பிக்மன் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இதில் இந்த கொலஸ்ட்ரால் ஸ்டோன் பார்த்தீங்கன்னா சில பெண்களுக்கு ஹார்மோன்கள் அதாவது இப்போ ப்ரெக்னன்சி நார்மலாக நமக்கு வந்து ஒரு ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கும்பொழுது ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே பயங்கரமாக கூடி குறைஞ்சிதாகும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த கொலஸ்ட்ரால் வந்து பிலிரி ஆசிட்ஸ் அந்த அதோட சேர்ந்து கல்லாம் மாறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதே மாதிரி அவங்க ஃபேட் ஜாஸ்தியாக வெயிட்டாக இருக்காங்கனால அவங்க கொலஸ்ட்ரால் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபேட்டி ஆசிட் எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட் நிறையா இருந்தாலும் இந்த ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் இருக்கலாம் ஸோ இல்லை இது பார்த்திங்கன்னா சிலருக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக இப்போ வந்து குழந்தை இல்லை குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து சில நிறைய ஹார்மோன்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க இன்ஜெக்ஷனாகவும் டேப்லெட்டாகவும் ஸோ ஹார்மோன்ஸ் நிறைய கொடுப்பாங்க ஸோ அதனாலேயும் பித்தப்பை கற்கள் உருவாகலாம் நார்மல் ப்ரெக்னன்சிலையும் உருவாகலாம் ஒரு நாற்பது வயசானாகவே நார்மலாகவே கூட உருவாகலாம் ஸோ இது எல்லாமே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பெண்களோட ஹார்மோன்களுக்கும் பித்தப்பை கல் உருவாக்கும் நல்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்கிறது சரி இதை ஏதாவது செஞ்சு நம்ம தடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக முடியாது ஒன்று பட் அதை ஒரு ஓரளவு நம்ம ஒரு ஒரு செஞ்சு பார்க்கலாம் எப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து சில ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக நம்ம வந்து குழந்தை இல்லை அப்படிங்கிறக்க சில ஹார்மோன்ஸ்லாம் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அப்போ அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் வெயிட்டை கம்மி பண்ணி வச்சுக்கலாம் உடல் எடையை குறைச்சிக்கலாம் ரெண்டாவது நிறைய ஃபைபர் மோஷன் மலச்சிக்கல் இல்லாமல் ஃபைபர் ரிச் டயட் சாப்பிட்டுக்கலாம் கொலஸ்ட்ரால் அளவு கம்மி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இதை மாதிரிலாம் செஞ்சு பார்த்தா கொஞ்சம் கல் வராமல் தடுக்கலாம் பட் மு முழுவதுமாக வராமல் இருக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு சந்தேகமான ஒரு கேள்வி ஏன்னா இது கல்லாக உருவாகுதோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் இந்த கால்பரட் ஸ்லட் செட் வந்து ஒரு நம்ம டேபிள் சால்ட் உப்பு மாதிரி அப்படியே ஒரு ஃபார்ம் ஆகும் அது மாதிரிலாம் அந்த ஹார்மோன் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வர்றது அதே மாதிரி ட்ராஸ்டிக்காக வெயிட்டை குறைச்சாலும் பெண்கள் வேகமாக வெயிட்டை குறைச்சாலும் இந்த மாதிரி கற்கள் உருவாகலாம் ஸோ பித் பித்தப்பை கற்கள் உருவாகுவதற்கு பெண்களோட ஹார்மோன் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் அது நம்ம கையில் கண்ட்ரோல் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப கிடையாது பட் அது ஒரு ஓரளவுக்கு சொன்ன மாதிரி வெயிட்டு கம்மியாக வச்சுக்கிட்டு மலச்சிக்கல் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபைபர் நார்ச்சத்து உள்ள பொருட்கள் நிறைய சாப்பிட்டு வெஜிடபிள் நிறைய சாப்பிட்டு ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வணக்கம்